Hạ viện Nga duyệt ngân sách quốc phòng kỷ lục Hạ viện Nga vừa bỏ phiếu thông qua dự thảo ngân sách liên bang năm 2025 và kết quả chi tiêu trong 2 năm kế tiếp. Dự thảo do chính phủ Nga đệ trình ngày 30 tháng 9 nhận 335 phiếu thuận, 1 phiếu chống và 77 phiếu trắng. Theo dự thảo, tổng chi ngân sách năm 2025 là 41,47 nghìn tỷ rúp, hơn 416 tỷ USD, trong đó phân bổ 13,5 nghìn tỷ rúp, hơn 133 tỷ USD, mức cao kỷ lục trong lịch sử hiện đại Nga. Chi tiêu cho an ninh quốc gia và lực lượng hành pháp là 3,5 nghìn tỷ rúp. Chi tiêu quốc phòng Nga dự báo giảm trong năm 2026 và năm 2027 xuống lần lượt còn 12,8 nghìn tỷ rúp và 13,1 nghìn tỷ rúp. Kế hoạch chi tiêu sẽ đảm bảo mọi nghĩa vụ xã hội, giải quyết các nhiệm vụ phát triển và ứng phó với những thách thức mà đất nước chúng ta phải đối mặt. Chủ tịch Hạ viện Nga Vyacheslav Volodin nói Dự thảo ngân sách này cần được Thượng viện Nga thông qua dự kiến vào ngày 27 tháng 11 trước khi đệ trình Tổng thống Vladimir Putin ký ban hành. Liên Hợp Quốc kêu gọi Nga và Ukraine có các bước đi khẩn cấp để giảm leo thang xung đột. Văn phòng Tổng thư ký Liên Hợp Quốc kêu gọi Nga và Ukraine thực hiện các bước đi khẩn cấp để giảm leo thang xung đột. Ông Stephanie Tuzarik, phát ngôn viên của Tổng thư ký tổ chức cho biết. Bình luận tuyên bố của Tổng thống Nga Vladimir Putin về việc thử nghiệm tên lửa tầm trung Oresnik tối tân, cũng như việc Moscow cho rằng mình có quyền sử dụng vũ khí nhằm vào các cơ sở quân sự của các quốc gia cho phép sử dụng vũ khí của họ chống lại Nga. Ông Dujaric nói tại cuộc họp báo rằng tất cả những điều này đang đi sai hướng. Ông cũng gọi diễn biến này là đáng báo động. Chúng tôi muốn tất cả các bên thực hiện các bước đi khẩn cấp để giảm leo thang tình hình, rõ ràng là để đảm bảo, như chúng tôi đã nói nhiều lần, an toàn cho dân, không hướng mục tiêu tấn công vào các cơ sở dân sự hoặc công trình hạ tầng dân sinh quan trọng. Và điều chúng tôi muốn là chấm dứt xung đột này theo đúng nghị quyết của Đại hội đồng, luật pháp quốc tế và nguyên tắc toàn vẹn lãnh thổ, đại diện Tổng thư ký nói thêm. NATO phản ứng sau vụ Nga nã tên lửa mới vào Ukraine Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương, NATO do Mỹ dẫn đầu, tuyên bố vụ Nga nã tên lửa đạn đạo siêu vật âm tầm trung nhằm vào Ukraine sẽ không ảnh hưởng đến cục diện cuộc chiến cũng như sự ủng hộ của Liên minh quân sự này dành cho Kiev. Theo hãng tin AFP, việc triển khai năng lực này sẽ không làm thay đổi cục diện cuộc xung đột cũng như không ngăn cản được các đồng minh NATO hỗ trợ Ukraine, người phát ngôn NATO Farah Daklala tuyên bố. Bà gọi vụ phóng này là một ví dụ nữa về các cuộc tấn công của Nga nhằm vào các thành phố của Ukraine. NATO đưa ra phản ứng sau khi Nga cùng ngày dùng loại tên lửa mới tấn công Ukraine. Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng Nga đã phóng một loại tên lửa đạt đạo siêu vượt âm tầm trung mới vào Ukraine nhằm đáp trả việc Mỹ và Anh cho phép Kiev tấn công vào lãnh thổ Nga bằng vũ khí tiên tiến của họ. Cuộc tấn công của Nga nhắm vào một cơ sở quân sự của Ukraine ở thành phố Dnipro vào hôm 21 tháng 11. Ông Putin nói Nga đã dùng tên lửa đạn đạo mới có tên Oresnik và cảnh báo rằng có thể sẽ còn nhiều cuộc tấn công nữa. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng cuộc tấn công của Nga là hành động leo thang rõ ràng và nghiêm trọng trong cuộc chiến hiện tại, đồng thời kêu gọi thế giới lên án mạnh mẽ. Việc sử dụng tên lửa đạn đạo chống lại Ukraine ngày hôm nay tiếp tục là bằng chứng cho thấy Nga không quan tâm đến hòa bình. Hiện tại, thế giới chưa có phản ứng mạnh mẽ nào. Ông Zelensky nhấn mạnh vào ngày 21 tháng 11. Kiev trước đó nói rằng Nga đã phóng một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa, ICBM, nhưng các quan chức Mỹ và NATO chỉ ra đây là tên lửa đạn đạo tầm trung có tầm bắn ngắn hơn, từ 3.000 đến 5.500 km. Hãng tin Reuters bình luận, cuộc tấn công mới nhất đã làm nổi bật tình hình căng thẳng gia tăng nhanh chóng trong vài ngày qua. Cựu tướng hàng đầu của quân đội Ukraine nêu mức độ tàn khốc trong xung đột với Nga theo tờ The Sun, hôm 19 tháng 11, phát biểu tại một trại huấn luyện ở miền nam nước Anh, ông Valery Zaluzhny, đại sứ Ukraine tại London và từng là tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine, nhấn mạnh các tân binh Ukraine đang được huấn luyện tại Anh để chiến đấu chống lại quân đội Nga cần tự chuẩn bị tinh thần để đối mặt với cái chết. Hãy nhớ rằng xung đột đang trở nên tàn khốc hơn mỗi ngày, gần như không còn cơ hội sống sót. Hãy học cách không sợ chết, ông Zaluzhny cảnh báo. Ông cũng hối thúc các binh sĩ Ukraine xây dựng tình đồng chí trong quân ngũ, trở thành anh em trên chiến tuyến và chăm sóc lẫn nhau. Hồi tháng 2, ông Zaludny đã bị cách chức khỏi hàng ngũ quân sự. Tới tháng 5, Tổng thống Volodymyr Zelensky cử ông đến làm việc tại Đại sứ quán Ukraine ở London. Nhiều người cho rằng lần bổ nhiệm này của ông Zelensky nhằm loại bỏ vị trí lãnh đạo quân đội nổi tiếng khỏi vị trí đối thủ chính trị tiềm năng. Kể từ khi xung đột Nga, Ukraine bùng nổ vào tháng 2 năm 2022, anh là một trong những nước ủng hộ mạnh mẽ nhất cho Kiev.
Theo Bộ Quốc phòng Anh, nước này đã huấn luyện cho hơn 50.000 binh sĩ Ukraine. Ông Trump chọn lại Bộ trưởng Tư pháp Tổng thống đắc cử Donald Trump vừa thông báo để cử cựu Tổng thống trưởng lý bang Florida Pam Bondi làm Bộ trưởng Tư pháp Mỹ, thay thế ứng viên gây tranh cãi trước đó là Matt Gaetz. Những ngày qua, sau khi được ông Trump đề cử làm Bộ trưởng Tư pháp trong chính quyền sắp tới, cựu dân biểu Cộng hòa Matt Gaetz đã đối mặt với sự phản đối từ nhiều nghị sĩ đảng Cộng hòa tại Thượng viện Mỹ. Điều này làm dấy lên câu hỏi liệu ông Gaetz có được Thượng viện Mỹ phê chuẩn xuân sẻ hay không? Việc ông Trump chọn dân biểu Gaetz làm Bộ trưởng Tư pháp gây nhiều tranh cãi, phần lớn vì ông này vướng vào bê bối khi từng bị Bộ Tư pháp Mỹ điều tra về cáo buộc buôn bán tình dục với một bé gái 17 tuổi. Ông Gaetz đã phủ nhận mọi cáo buộc về hành vi sai trái và cho biết cuộc điều tra đã kết thúc. Ông cũng dính vào cuộc điều tra của Ủy ban Đạo đức Hạ viện Mỹ về các cáo buộc vi phạm đạo đức, bao gồm hành vi tình dục sai trái, sử dụng ma túy và nhận quà tặng. Việc ông Trump chọn bà Bondi thay thế có thể sẽ ít vấp phải phản đối từ các thượng nghị sĩ hơn so với ông Gates. Tổng thống đắc cử Mỹ khen ngợi bà về kinh nghiệm công tố, đánh giá bà là người cứng rắn với tội phạm với tư cách là nữ tổng trưởng lý đầu tiên của bang Florida. Trong thời gian quá dài, Bộ Tư pháp Mỹ đã bị vũ khí hóa chống lại tôi và những thành viên đảng Cộng hòa khác. Giờ thì không còn như vậy nữa, bà Pam Bondi sẽ lãnh đạo Bộ Tư pháp tái tập trung vào mục đích ban đầu của mình là chống lại tội phạm và làm cho nước Mỹ an toàn trở lại. Ông Trump viết lên mạng xã hội chút social của mình. Ông đánh giá về bà Bondi, bà ấy thông minh, cứng rắn và là một chiến binh vì nước Mỹ trên hết. Bà sẽ làm mọi công việc tuyệt vời với tư cách là bộ trưởng tư pháp. Bà Pam Bondi, 59 tuổi, là một người trung thành với ông Trump. Bà Bondi làm tổng trưởng lý Florida, bang đông dân thứ ba của Mỹ từ năm 2011 đến năm 2019 và là thành viên ủy ban chống lạm dụng thuốc phiện và ma túy trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump. Gần đây hơn, Bà Bondi tham gia lãnh đạo bộ phận pháp lý của Viện Chính sách nước Mỹ trên hết. Trước đó cùng ngày, cựu dân biểu Cộng hòa Matt Gaetz đã rút tên khỏi danh sách đề cử giữ vị trí Bộ trưởng Tư pháp. Trung Quốc phát hiện mỏ dự trữ vàng khổng lồ trị giá 83 tỷ USD. Truyền thông Trung Quốc đưa tin, nhà chức trách nước này vừa phát hiện một mỏ vàng khổng lồ với chữ lượng ước tính đến hơn 1.000 tấn, trị giá tới 83 tỷ USD ở miền nam đất nước. Tân Hoa xã trích dẫn nguồn tin từ cơ quan địa chất tỉnh Hồ Nam ngày 21 tháng 11 cho biết, các nhà địa chất đã tìm thấy hơn 40 mạch vàng ở độ sâu 2.000m bên dưới mỏ vàng Quang Gu ở huyện Bình Giang, đông bắc tỉnh này. Ở độ sâu 3.000m, địa điểm này ước tính chứa hơn 1.000 tấn vàng. Nhiều lõi đá khoan cho thấy vàng hiện lên rõ, chuyên gia thăm dò quạng Chen Rulin nói, đồng thời lưu ý một tấn quạng ở độ sâu 2.000m vừa được phát hiện chứa tới 138g vàng. Theo Phó Giám đốc Cơ quan Địa chất tỉnh Hồ Nam Liêu Trong Jun, các nhà địa chất đã sử dụng những công nghệ thăm dò quạng hiện đại, bao gồm cả mô hình địa chất 3D để khám phá mỏ vàng mới. Quan chức này đã tiết lộ, hoạt động khoan thử nghiệm xung quanh các khu vực ngoại vi của mỏ Wanggu cũng cho thấy tiềm năng hứa hẹn. Phát hiện trên là tin vui bất ngờ với Trung Quốc khi giá vàng thế giới đang vọt lên mức cao kỷ lục trong bối cảnh bất ổn toàn cầu gia tăng, đồng USD suy yếu và nhu cầu mạnh mẽ từ các ngân hàng trung ương. Trung Quốc là nước sản xuất vàng hàng đầu thế giới, chiếm khoảng 10% sản lượng toàn cầu vào năm 2023, theo dữ liệu từ Hội đồng Vàng Thế giới. Tỷ lệ vàng trong tổng dự trữ của Ngân hàng Trung ương Trung Quốc, PBOC đạt 5,7% vào cuối tháng 10. Lượng vàng thỏi nắm giữ chính thức vẫn không đổi vào tháng thứ 7 liên tiếp, đạt mức 2.264 tấn. Năm 2023, PBOC đã vượt tất cả các ngân hàng trung ương của những nước khác, bổ sung 225 tấn vàng vào kho dự trữ của họ. Trang Statista thống kê, năm ngoái, Trung Quốc đứng thứ 6 về tổng lượng vàng dự trữ, sau Nga, Pháp, Italia, Đức và Mỹ.